ऑनरेबल डायस एमिनेंट एकेडमिशियंस ऑफ दिस कंट्री प्रेजेंट इन दिस हॉल डियर स्टूडेंट्स भाइयों एवं बहने मुझे आज इस मंच पर अपनी कुछ बातें रखने का मौका मिला है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सेंस ऑफ थैंकफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल डॉक्टर पाठक साहब फॉर असाइनिंग ए टास्क वे बैक इन 2013 थाउजेंड थर्टीन टू राइट अ बुक ऑन एज टेक्स्ट बुक ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन एंड फाइनली द बुक वॉज रिलीज डे बिफोर यस्टरडे इन द प्लेनरी सेशन आई एम थैंकफुल टू यू सर फॉर मोटिवेटिंग मी इन द कंप्लीशन एंड रिलीजिंग द बुक I express my gratitude to you, sir. I will divide my speech in two parts, and each part will contain only ten minutes, not more than that. The first I will devote to the what I have written in the textbook, because I tried my best. to present the textbook before the eminent academicians who are trying to find out the topics for the for imparting the ideas of sanitation to the students in the universities and colleges i have started with the origin and growth of the action sociology particularly in the context of the efforts made by honorable pathak sahab for the last 4 5 decades is he was trying to bring all these issues in the public sphere which was missing earlier and after having intensive field work an intervention to solve the problem at the grassroots level at the level of the beneficiary he found that the actions along with the action, action sociology we need a sociology of sanitation in order to focus our intervention with those areas and he defined the concept of sociology of sanitation in his book also and he has expressed his concern for the areas where we have to focus more than other areas then the next topic next chapter was devoted to find out the difference between the public space and the private space and what areas constitute the public space and that is very important for us particularly in this country where public space is neglected a lot and the private space has been given priority throughout in our tradition of living as citizen of this country ved puran sabhi mein ghar ki safai pe zyada emphasis hai aur hum log practical mein dekhte bhi hain ki ek kitchen ko hum log din bhar mein at least teen baar to saaf karte hi karte hain lekin toilet ki taraf jate tak nahi hai so this difference of culture and the tradition has created lot of problems in our society to so public space mein market place is very important aaj agar hum log market mein jate hain to we do not find any maintained toilet public toilet usi prakar se sadak pe streets pe pavements pe ye sare issues maine usme likhe hain hospitals mein sea beaches pe स्कूल्स में ऑल दो विद द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर पाठक ऑल दीज एरियाज हैव रिसीव अटेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट इट हाउ टू इम्प्रूव द सैनिटेशन फैसिलिटीज एट दीज इंस्टीट्यूशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ 
उसके बाद मैंने एक कल प्रोफेसर राजीव गुप्ता साहब बात कर रहे थे थेरिटिकल परस्पेक्टिव इज मस्ट टू एस्टैब्लिश सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन एंड इन हिज टॉक ही हैज मैंसन द वॉल्टियर फूको जर्गन हैबरमास सर ऑल दीज पर्सन आई हैव टैकल्ड इन द चैप्टर विच इज डिवोटेड टू एक्सप्लेन द सैनिटेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एट मैक्रो लेवल बृहद संरचना सामाजिक संरचना में कैसे परिवर्तन आया है उसमें मैंने लिखा है कि इट वॉज द ट्रेजडी ऑफ द जर्गन हैबर मास हु कुड नॉट फाइंड प्लेस ऑफ सैनिटेशन इन द पब्लिक एस्फेयर एंड ही ऑफेली क्रिटिसाइज फॉर दिस एंड द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर पाठक हेयर who has given a most important place in the public sphere by organizing such events time and again to express to bring out these issues in the forefront of our understanding and living and teaching and doing research then the next chapter was what i have explained that how sanitation is the mother of most of the inventions That we have done till date. पहले लोगों को पता नहीं था कि एक साल में 30 परसेंट पॉपुलेशन डाइड इन इंग्लैंड वाई आई एम मैंशनिंग इंग्लैंड हेयर दैट द मॉडल ऑफ द ब्रिटेन वॉज एप्लीकेबल टू फिफ्टी सिक्स कॉमनवेल्थ कंट्रीज दैट इज वाई आई हैव टेकन ब्रिटेन एन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज हैपन देयर एंड वॉट पेन दे हैव सफर्ड and how conscious they have become with regard to the providing solution to the problem of sanitation ab wahan pata hi nahi tha pehle cause and effect relationship is sanitation ke karan aaya samaj mein the weaver has devoted his entire literature of rationality to to emphasize the importance of rationality that is cause and effect relationship tarkikta jisko hum logical bhi kehte hain उसको और वो तार्किकता अठारह सौ के पहले नहीं थी समाज में ब्रिटेन में भी नहीं थी हम लोग तो बहुत पीछे थे उस समय वो तार्किकता नहीं थी जब कॉलरा होता था 30 परसेंट पॉपुलेशन एक साल में मर गया लंदन का उस समय तक ये विचारधारा थी कि ये कॉलरा जो है वो बैड एयर से हो रहा है पोल्यूटेड एयर से हो रहा है द एक्चुअल कॉज ऑफ कॉलरा वॉज नॉट अंडरस्टूड जॉन स्नो करके एक साइंटिस्ट हैं वो मैपिंग शुरू किए कि एक जो हैंड पंप है उसके इर्द गिर्द के मकानों में बहुत ज़्यादा कॉलरा का केसेस था देन ही फाइंड आउट दैट द रियल कॉज ऑफ कॉलरा इज नॉट द बैड एयर बट इट इज द पोल्यूटेड वाटर एंड बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेड वाटर द कॉलरा इज स्प्रेडिंग इन आवर सोसाइटी तो इसी तरह से कई इन्वेंशंस हुए जो इसको एड्रेस किया गया बैक्टीरियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया एपिडेमोलॉजी का कॉन्सेप्ट सब आया हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट सब आया जो हम लोग मॉडर्न हॉस्पिटल्स देखते हैं तो इस तरह से कई फील्ड में कहा जाता है कि डंग द पॉलिटिकल फिलोसफी हैज ए स्प्रेड और ओरिजिनेटेड ऑन द विंग्स ऑफ द डंग डंग हॉर्स डंग क्योंकि हॉर्स ड्रिवन ट्रांसपोर्टेशन था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फर्स्ट फेज में स्टीम वगैरह का नहीं था हॉर्स से ही सारा कच्चा माल आता था जाता था एंड इंटायर स्ट्रीट वाज फुल ऑफ हॉर्स डंग्स तो ये सारा चीज जो है फिलोसफी निकला इक्विटी आया डेमोक्रेसी वाज ए स्टैंडन और जो आज हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं अर्लियर इट वॉज एनोस कैटेगराइज एज द and noise later on it has become nuisance and after that after giving much thought to it it has become public health or leading to the passage of the public health act of 1848 or uske baad se the things have become much better and the industrial revolution was quite successful there consciousness aaya logo mein middle class lower class ko voting rights mila on the issues of sanitation 
तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है सैनिटेशन का जिसको कि मैंने उस पुस्तक में हाईलाइट किया है उसके बाद जो है वो मैं अब चूंकि दस मिनट हो चुका है इस तरह की कई चीजें उस पुस्तक में है और बारह चैप्टर है तेरह चैप्टर जो रिवाइज एडिशन होगा उसके लिए मैं आज का पेपर रखता हूं और ये स्पेसिफिकली डॉक्टर पाठक के कंट्रीब्यूशन के संदर्भ में है और ये है सैनिटेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक नहीं नहीं विशा साहब जी सर मेरे काम को रिपीट मत कीजिए आप अपनी बात बताइए जैसे एक बात अभी ये कही आपने कि 1860 से न्यूयॉर्क सिटी बसने लगा वहाँ पर सामान को ले जाने लाने के लिए और आदमियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हॉर्स कार्ट का इस्तेमाल होने लगा और हॉर्स कार्ट में जो घोड़े का लीड होता है तो हॉर्स डंग से क्या हुआ गर्मी में वो उड़ता था ऊपर उलट करता था एटमोसफेयर को और बरसात में वो ड्रेन को चुक कर देता था तो बड़ी कठिनाई हुई तो अठारह में एक सेमिनार बुलाया गया सात दिनों का तो तीन दिन के बाद उसको वाइंड अप कर दिया गया इसीलिए कि कोई सुझाव उसमें नहीं आ रहा था तो उन्होंने कहा सुझाव जब आ ही नहीं रहा है तो सम्राज से क्या फायदा है उन्नीस सौ में ऑटोमोबल तो का आविष्कार हुआ और आविष्कार हुआ उन्नीस में तो फिर हॉर्स कार्ड जो है वो धीरे धीरे हटने लगा और ऑटोमोबल से लोग अब आने जाने लगे और सामान ढोड़ जाने लगा और बाई नाइनटीन ट्वेंटी हॉर्स कार्ड पूरा बंद हो गया और ऑटोमोबल से सामान भी आने लगा और आदमी भी आने लगा तो इस प्रकार की कोई जानकारी यदि आपको है ये अच्छी बात उठाई थी अभी आपने तो जैसे मेरे जो काम है वो सबको पता है तो वो रिपीट हो जाएगा वो जैसे मेरा क्या कहना है जिस सोच रहे हैं जहाँ रहते हैं वो एक पब्लिक टॉयलेट ले ले जी दो और जाके देखें कि मेंटेन क्यों नहीं हो रहा है और कैसे हो सकता है ये पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है आप प्रोफेसर हैं आपको और भी काम है लेकिन एक ऐसा काम लीजिए जिसको कि आप कर सकते हैं तो वो जानकारी जो है वो जरूरी यहाँ पर है अब देखिए इसे बरौनी है बरौनी है वहाँ बियर की फैक्ट्री है मुकामा में अब बियर के फैक्ट्री में से जो निकलता है केमिकल्स उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है कानपुर में लेदर का फैक्ट्री है तो सरकार का नियम तो है भाई पानी ऐसा छोड़िए जो ट्रीटमेंट के बाद छोड़ना है नहीं तो फाइन होगा आपको होगा लेकिन आप जानते हैं जैसा देश हमारा है तो वो नहीं हो रहा है अब उसको एक ससुरिश जो है वो कानपुर को ले सकता है स्टडी के लिए जाके मिल सकता है बातें कर सकता है कर सकता है और फिर गवर्नमेंट को भी करेक्ट करेगा और फिर फैक्ट्री वालों को भी तो जो सेमिनार बुलाया गया है इसका है कि कोई स्पेसिफिक काम आप लीजिए समाज की समस्या उठाइए उसका समाधान कैसे होगा एक दिन में होगा नहीं जैसे आपने कहा वैसे ही है तो इसलिए आज जो सेमिनार है उसमें जिनको जो बताना है वो ये बताया कि चलो हम इस काम को लेंगे अपने एरिया में और इस काम को हम करेंगे तो अक्सर सोशलिस्ट हो गए आप ठीक है नहीं सोशलिस्ट लोग तो हैं अध्ययन करते हैं समाज का जाति का लिंग का वो करते हैं अपना लेकिन यहाँ पर आपको उनको जिस मान लीजिए जहाँ पर रहते हैं उदयपुर में वहाँ कोई समस्या यदि है एक स्लम है उसमें आप प्रोफेसर हैं आप एक स्लम को ही अपना आधार बना लीजिए ताकि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनको पैसा नहीं है अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है उसको अडॉप्ट कर लिया आपने 
और अपनी जीविका के अलावे उस श्रम के बच्चों को अपने पढ़ाया और ये लाइक बना दिया कि वो अपना रोजगार चुन सकता है तो आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सोसाइटी में आपके नाम से जाना जाएगा कि डॉक्टर मिश्रा ने इस कॉलोनी के बच्चों को पढ़ा लिखाया पटना में जो थर्टी वाला एक है क्या नाम उसका आनंद क्या नाम है तो क्या है अब तीस बच्चों को पढ़ा करके साल में आई आई टी का लड़का अब उसका नाम दुनिया में हो गया चारों तो बोला हटू सी हो रही है तो मेरा कहना है कि एक्शन सोशलॉजी जो है एक समस्या को ले वो और वो समस्या को लिया कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं पैसा नहीं है तो चलो हमारे आई टी कर किया है हम पढ़ाते हैं लोगों को तो इस प्रकार की बात जो है ना जितने भी प्रेजेंट पेपर करने वाले हैं उनसे अनुरोध हमारा ये है कि आप समस्या को लीजिए और समस्या का सामने छोटा सा भी लीजिए छोटी समस्या लीजिए और उसको अपने करिए ठीक है नहीं उसकी राय दीजिए आप क्योंकि मेरी तो कहानी अपनी है जी जी उसको करने से क्या फायदा सब जानते हैं उसको तो आप अपनी बात बताइए कोई आपके एरिया में कोई जगह है ऐसा कोई काम ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है उदयपुर में और उदयपुर में हम गए थे आप, आपके यहाँ गए हैं नहीं तो एक घी के जलेबी या मिठाई की दुकान नहीं थी चार जगह हम गए एक खाली उसका है फेमस उसको छोड़ करके वो चार गए पहले कहा हाँ साहब घी का यहाँ मिलता है हाँ गए घी का पूरी कचौरी बना करके बेच करके एक लड़के को रोजगार मिल सकता है ऐसे उदयपुर में पचासों दुकान चाहिए और सारे देश में चाहिए जहाँ के शुद्ध घी का सामान मिलता हो तो आप खाली जो समाज शास्त्री हैं अल्टरनेटिव डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है कन्वेंशन तो खत्म हो गया ना जगह कम है आप प्रोफेसर हुए तो ऐसे पाँच सात दस बीस हो सकते हैं तो ये आप उसको अब चर्चा कर दीजिए मेरा कर, यहाँ जो बुलाया गया है आदमी को उस पद पर बुलाया गया क्योंकि हमारी चर्चा सब सब जानते ही हमारी क्या फायदा जी नाइनटीन नाइन्टी सेवन में जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर था तो उस समय में एक्शन सोशोलॉजी हम लोगों ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था और उसके तहत दो वहाँ स्लम्स को कच्ची बस्ती बोलते हैं तो दो कच्ची बस्ती को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था और वहाँ पे रेगुलर विजिट स्टूडेंट्स का और हम लोगों का होता था और वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन वैसे बच्चों को जिनके हाथ में पेंसिल नहीं था कभी हुआ ही नहीं था उनको हम ही लोग पेंसिल और कार्डबोर्ड और ये इस तरह का चीज़ प्रोवाइड करते थे और कोशिश करते थे कि बच्चा उसके पास पेंसिल नहीं है फिर भी इस बच्चे के दिमाग में बहुत सारी आइडियाज हैं एक विषय सर जी सर मैं जान रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं तो मोबाइल चलाइए मना हम नहीं करते हैं थोड़ा तो ताली बजाय करिए हाँ हमको यही से दिखाई पड़ रहा है कि सारे लोग व्यस्त हैं अपने मोबाइल में ऐसे करें तो भाई ठीक है आप मोबाइल चलाइए मुझे मना नहीं करते हैं लेकिन जरा सब तालीम भी तो बजाइए चलिए थैंक यू अब वो सलम की बात कर रहे हैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं जिसको मैं जानता हूँ जहाँ पर इन लोगों ने किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो जो आई थे वो तो मर गए तो उन्होंने उसमें सपोर्ट किया था क्या नाम था उनका एम एम त्रिवेदी प्रोफेसर वशिष्ठ तो थे वाइस नहीं ना आई सी एस थे आई सी एस आई सी एस हाँ क्या नाम था उनका क्योंकि गए थे घर हम अच्छा उनके घर आप लोग आप लोग जगत जगत में था हाँ जगत में था जगत में अब उन लोग के उनके सहयोग से भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उदयपुर में बहुत अच्छा काम किया था तो कम से कम वो बच्चों को पढ़ाई तो हुई अब ये सभी प्रोफेसर थे धन्यवाद धन्यवाद आप लोग ठीक है मोटिवेशन ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम है ना तो वो मेरे ख्याल से अभी भी उनके ड्राइंग और पेंटिंग्स डिपार्टमेंट में है और वो पेंसिल्स भी है बीच में हम रिटायर हो गए उसके बाद सब छूट गया 
और अभी आजकल कोई वहाँ परमानेंट फैकल्टी है नहीं सब कैजुअल पे हैं और टेम्प्ररी हैं एडहॉक बेसिस पे हैं बट जहाँ हैं वहाँ पे इस तरह का काम किया जा सकता है और बहुत अच्छा पेंटिंग्स बनाए गए थे बच्चों द्वारा वो अभी भी प्रिजर्व करके हम लोग रखे हैं जबकि नैक की टीम आती है इवेलुएट करने के लिए तो एक्सटेंशन में डिपार्टमेंट का हम लोग उनको बताते हैं एंड वी यूज टू गेट लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर आवर एक्टिविटीज एक्सटेंशन जो काम डिपार्टमेंट का होता है वो हम लोगों ने निश्चित रूप से किया है एक मॉडल देने का किया है और नैक के रिपोर्ट में आया भी है कि इनके काम पूरे देश में अनुकरणीय हैं इस यूनिवर्सिटी को तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा जो लोग यहाँ बैठे हैं जो यंग हैं पर्टिकुलरली दे शुड कम आउट विथ सच आइडियाज दिस इज नॉट द ओनली आइडिया दे आर आर लॉट्स ऑफ आइडियाज लॉट्स ऑफ फील्ड फॉर इंटरवेंशन आप लोग हर दिशा में कुछ सोचिए और जो आपके पास फोर्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स के रूप में हाउ यू विल इनकलकेट इसी के माध्यम से आप इनकलकेट कीजिएगा खाली थियोरिटिकल पढ़ा दीजिएगा वट इज सैनिटेशन एक्शन सोशोलॉजी काम नहीं चलेगा उससे उनको करना पड़ेगा आपको भी करना पड़ेगा और रियली यू विल इंजॉय बाई डूइंग दिस तो मैं आप सभी से एक बार प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस विषय पर सोचें जितना कर आप सकते तो पटना विश्वविद्यालय पढ़े हैं ना जी पटना विश्वविद्यालय पढ़े ना आप जी यूनिवर्सिटी के ठीक सामने जय विजय दो भाई था जी करता क्या था वो चाय में थोड़ा कॉफी डाल देता था वो और उसका चाय उसकी चाय पीने के लिए कितनी भीड़ होती थी आपको अंदाज है और कई घर बना लिया उसी रमना रोड में वो वो चाय बेच करके और कुछ नहीं करता था वो कॉफी मिला देता था उसको और उसे टेस्ट हो जाता था वो तो एक्शन सोशलिस्ट का मतलब क्या अपना जैसे आप कहते हैं रिटायर हो गए तो आपके पर रिटायर तो हम हो गए तो हम तो रिटायर नहीं हुए आपके रिटायर कैसे हो गए अरे एक जगह पढ़ा रहे थे वहाँ उसकी सीमा है सरकार है विश्वविद्यालय है उसके नियम कानून है उससे आप निकल गए लेकिन रिटायर्ड नहीं हुए हैं आप रिटायर्ड होता है जो आदमी है नहीं तब रिटायर्ड जो जब तक सांस है अंग्रेजी में कहावत आप जानते ही होंगे आई विल डाई विथ माई बुट्स ऑन ठीक है तो ये है कि जब तक सांस है तब तक काम करते रहेंगे हम क्यों कहें किसी को कि हम रिटायर करेंगे उसको पता नहीं होना चाहिए हम रिटायर कर गए हैं तो हम तो आपसे ज्यादा उड़ के हैं लेकिन लेकिन हम कहा रिटायर किए हैं हम तो अभी भी दस घंटे काम करते हैं जी जी। एक में, ये है ना वो मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है कहा सरकार से हटे मैं हम तो रिटायर हो गए हम रिटायर हो गए आप कुछ रिटायर नहीं हुए हैं आप जो कर रहे हैं मधेपुर में उसको फिर जाके अभी आप फिर रिकॉर्ड करिए उतने ही को आप कर दीजिए आपका नाम कहने का प्रशंसनीय है अनुकरणीय है तो उसी में हो जाएगा उसमें सुनिए हमारे पंकज जैन साहब यहाँ बैठे हैं तो ये डायरेक्टर जनरल हम लोग के हैं कंट्रोल जनरल हैं और चेयरमैन है म्यूजियम टॉयट म्यूजियम के तो चाय के बाद हम कुछ कहेंगे आपको कि कुछ पाँच मिनट बोलने के लिए मौका दीजिए हमारे ब्रदर यहाँ बैठे हुए हैं पीसी सी पाठक हमसे बड़े हैं उम्र में हम लोग सगे भाई हैं तो पाँच मिनट उनको ही बोलने का मौका दीजिए ठीक है नहीं थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच